嗨，欢迎回来，我是驴子。在我手上的是华硕最新推出的 Expert Book B 五 OLED。Expert Book 难道又是商用笔电吗？哎，别急别急，华硕的商用笔电一般人也可以买。这台还蛮有趣的，可以一起来看看。今年的 B 五 OLED 我觉得有三大亮点。第一，机身尺寸达到十六寸的 B 五 OLED。OLED 版本只有 1.4 公斤起，没错， 1 6寸 1.4 公斤，在一票机型当中算是大尺寸，但依旧维持轻薄的机种。年初我自己就来找16寸小于 1.5 公斤的机器，选择是真的不多啊。第二 ，B5 OLED 的屏幕直接用上了一块顶级的 4K OLED， 这块 OLED 也没有马虎。最后 ，B5 OLED 这是最大的看点之一，就是这台的独显板居然用上了 Intel Arc A350M 的独立显卡，也就是 Intel 入门定位的笔电显卡。A350M 主要的目标就是在低功耗的前提下，提供比内显更高的效能，对标过往 NVIDIA MX 系列，例如 MX550 这样的定位，并且独显版的重量也只有 1.5 公斤起，还是够轻，并且是 Intel 的亲生儿子嘛，所以 A350M 同样也可以做到 I 加 I 的效能加成。所以整体来说 ，B5 OLED 不只是商务用，其实一般用户也完全可以看看。好了，究竟这台轻薄十六寸定位的 B5 OLED 表现如何呢？我们就一起来看看吧。我们这次测试的是 ASUS 最近推出的 Expert Book B5， 并且是 OLED 的版本，所以才叫做 B5 OLED 嘛。这台在外观上的主要亮点，就是在16寸之下，尽可能维持轻薄好携带的特性。所以 B5 OLED 无独显、五十瓦时电池的版本只有 1.4 公斤起，并且这个版本就有一个收定插槽，以及两个 M.2 SSD 扩充插槽，并没有因为轻薄就牺牲扩充性。我觉得也是这台最大的特色，毕竟是商务定位的机种嘛。而我们这次测试的版本，当然就是选大家应该比较有兴趣，搭载 Intel a r 2笔电入门独显的 A350M 版本。这个版本重量会多200克左右，实测只有 1.6 公斤出头，就算加上这颗90瓦的原厂变压器，也只有 1.98 公斤。16寸两公斤内是真的舒服啊。我们还是看回来外观，我就只讲重点。今年的 Expert Book B5 OLED 依旧维持近期 Expert Book 系列相近的家族式设计，包括相对方正简约的 A 面。整机采用深蓝偏黑的机身配色 ，C 面同样是雾面处理，相对不容易留下指纹，并且作为商务系列的一份子嘛 ，B5 OLED 也通过了多项 MILSTD 8 0 H 的美国军规测试，例如冲击、震动，除了可以更好的抵挡意外碰撞之外 ，B5 OLED 也通过了极端环境测试，包括湿度、海拔、高温、低温等等等。比较特别的是 ，B5 OLED 也通过了热量辐射、爆炸环境。传播震动以及动容，也就是低温冰冻在融化的测试，在测试的内容上还是比较完整的。而在 I/O 接口部分 ，B5 OLED 左侧提供了两个支援 Thunderbolt 四的 USB-C 接口，两个接口都可以进行画面输出、PD 充电以及资料传输。接口经过我们实测，六十瓦的 PD 充电器可以达到大约五十八瓦，一百瓦的 PD 可以达到八十瓦左右。原厂设计是九十瓦，所以八十瓦算是正常表现。接着 ，B5 OLED 也保留了 RJ45 网络接口。对商务需求而言很实用，一个 HDMI 接口，华硕标示 HDMI 2.1 经过实测，最高水能输出 4K 60所以不是满血的 HDMI 2.1 是1 8 Gbps 的版本。最后还有一个 USB A 以及一排的指示灯。右侧部分提供了包括工作站常用的防盗锁，一个 Micro SD 多卡机，一个 USB A 3.5 mm 音讯接口，以及一个整合指纹辨识的电源按键。所以同转来看，两个 USB A， 两个 USB C。并且都是 Thunderbolt 四的 C 孔，还有 HDMI， 有网路孔，整体给的相当有诚意，该有的都有啊。外接屏幕的话，透过两个 Thunderbolt 四加 HDMI， 也可以达成三个屏幕输出加笔电本体，也就是总共四个屏幕画面。接着看到 B 面屏幕，也就是这次的第二大亮点 ，B5 OLED 还蛮有诚意的，直接给了一块 4K 60的 OLED 屏幕，这在高阶笔电上都算少见的规格，以商务系列来说给的不错。不过究竟表现如何呢？当然要直接来测数据最准啦。首先来测基本的亮度表现 ，B5 OLED 在全白屏幕画面下可以轻松达到四百尼特的最大亮度，符合官方标示。四百尼特可以很轻松的应付各种笔电的使用场景，并且在 HDR 百分之十显示面积下，更是可以达到七百四十九尼特的峰值亮度。对于创作使用来说，亮度也算够。接着来看色域色准，我们同样拿出这套总价一万美金的仪器和软体出来测量。B5 OLED 在每 ASUS 当中有两种显示模式，分别是预设的鲜艳以及标准两种选择。经过我们实测，两个模式都可以达到百分之百的 sRGB， 百分之九十三的 NTSC， 百分之九十五的 Adobe RGB， 以及百分之九十九的 DCI-P3。不过重点还是看到色准。
实测标准模式 Delta E 达到 2.1 千验模式则是 2.2 测准表现 OK， 但离优秀的小于2就只差了一点点点点，有点可惜啊。但毕竟 ，Bio OLED 不是主打创作使用。以商务机而言 ，OLED 对于显示效果的提升，相较起过往的 LCD 还是明显有感提升的。测完数据，接着往下，收看屏幕在比例上也是比较实用的，十六比十，拿来浏览网页，垂直面积更大，阅读更加容易。拿来创作用，整个工具列也会多一排，会比传统十六比九显示面积更大。而在 OLED 保养设定上，在华硕的 My ASUS 当中，同样有 OLED Care 的设定选项，建议大家直接开启像素重新整理、像素位移以及隐藏工具列三个选项，可以大大降低烙印的机会。其实这几年 OLED 机材已经改善很多了，只要不是长时间又高亮度维持在相同画面，要烙印也没这么容易了。比较特别的地方是 ，B5 OLED 不是已经有指纹辨识了吗？但是顶部这里还是配了一组支援 Windows Hello 脸部辨识的 IR 镜头模组。实测低光下也可以成功解锁，并且拥有实体镜头遮罩的设计，不用的时候关起来，也可以物理性的保护隐私。所以 B5 OLED 等于说是指纹、脸部辨识都有，依照你的喜好自由选择。同时 ，B5 OLED 这块屏幕也支援 HDR， 实测在 Netflix 当中可以成功点燃 Dolby Atmos， 不过没有支援 Dolby Vision， 小可惜。而在音效体验上 ，B5 OLED 采用双喇叭设计，我们实测最大音量大约落在九十分贝左右，算是蛮大声的表现。最后看到 C 面 ，B5 OLED 采用雾面磨砂的表面处理，比较不会沾上指纹，也容易清洁。上排的快捷键按钮也是该有的都有，基本的功能就不提，只说重点。F9 可以快速锁定画面，有敏感资料离开座位或是有人突然经过都可以及时锁定。F11 可以快速开启剪取工具，马上截图。这里还有关闭麦克风的按钮，线上 meeting 的时候非常好用。并且 ，B5 OLED 的键盘有一个小亮点，这次的键盘是有防泼水设计的，如果不小心有水珠滴上来，赶快擦干就好。右边同样有大家喜欢的独立数字键，不过方向键是半高设计，在翘起手感上就是大家熟悉的华硕薄膜偏 Q， 键程达到 1.5mm 不算长，对于长时间打字来说比较不会累，但回馈感够。以下也提供一段收音让大家参考。最后是触控板，这个触控板不只是加大设计啊，根本是加大再加大，达到1 5乘9公分三叉 L 的 size， 面积很够好用，并且放的位置合理，也没有明显遇到大面积误触的问题，在触感上滑顺度不错，触发上也算利落。接着我们就直接进入到今天真正的重点——效能测试，直接把我们手上的 B5 OLED 拆开，地面底盖非常轻，是整块金属件，这面是超薄铝合金材质。而其他面都是镁铝合金，轻薄的秘密之一就在这里。既然是商务机种嘛，除了美国军规测试，华硕也有特别在做内部的接口耐用性测试。以 B5 OLED 来说，转轴拥有最高三万次的耐用性，两个 Type C 接口最高也可以达到一万五千次的插拔，小地方，但算是商用的耐用细节之一。CPU 部分搭载的是第十三代的 Intel Core P 系列处理器，也就是基础功耗二十八瓦，高阶轻薄定位。我们手上这台是搭载第十三代的 Intel Core i7 1 3 6 0 P， 拥有四个 P Core 加八个 E Core 的大小核设计，组成十二核十六执行器架构，搭配十八 MB 的快取。整体来说，在架构上与上一代的 i7 1 2 6 0 P 大致接近，两代的主要差异就是十三代的大小和频率都在拉高。而在显卡上，没错，前面就有提到，这台机器是有独显的，就在主板靠近散热模组的这个地方，也是今天的另一大亮点。B5 OLED 搭载的是 Intel 推出的笔电端入门显卡 Intel Arc A350M。那 Intel Arc 笔电显卡跟 Intel Core 的命名逻辑大致相同，目前 Arc 系列都是 A 开头，搭配三位数字加 M， 代表的是笔电端的意思，而中间的三位数字开头会有3 5 7七就是最高的等级，三就是最入门的意思。而第二位数字越大，就是定位越高。例如 A 7 7 0 M 的频率和机体大小都会比 A 7 3 0 M 来得更好。而这台搭载的是 A 3 5 0 M， 大家会看了吧？ 3 5 0代表的就是入门 ，M 则是代表笔电端，合起来就是笔电端入门独显的意思。比较特别的地方是 ，A 3 5 0 M 采用的是台积电 N 6制程所打造 ，TGP 达到25瓦，并且拥有6个 X E Core、两个 Render Slices 以及6个光线追踪单元，频率则来到1 1 5 0 MHz， 搭配上4 GB 的 GDDR 6记忆体，并且作为 Intel Arc 系列的一份子 ，A 3 5 0 M 同样支援 AV1 VP 9解码。
以及亲生儿子专属的 Intel Deep Link 支援。看完了基础规格，我相信大家最好奇的就是 A350M 的表现究竟如何，对吧？没问题，我们就直接来看 3D Mark t i m e Spy。A350M 的定位就是取代掉笔电内显。虽然说目前 i7 1360P 所采用的96个 E5 版的 Iris Xe 表现并不差，内显可以顺跑漏就是从 Iris Xe 这颗内显开始的，所以实力不差。但毕竟也是从第十一代用到现在了嘛，整体表现稍微有些过时。而 A350M 的表现如何呢？在 Time Spy 当中 ，A350M 拿下3114分的成绩，相较起96 E5 版本的 Iris Xe 内显，提升幅度来到 47.5% 达到 1.5 倍左右。也比 AMD 的 Vega 8内显快上 59.8% 也比当时对标的 NVIDIA MX 4 5 0快上 41.2% 大约都有 1.4 到 1.5 倍的效能领先。而如果是放到现在 ，A350M 大约等同于 AMD 的 Radeon A680M 以及 NVIDIA 的 MX 5 5 0。Time Spy 都是在3千0到3千0左右的表现，实战表现呢，我们稍后来测。而在机体配置上，我们手上的 B5 OLED 采用的是 DDR5 8GB on board 加单条 16GB s o l d i n g 的设计。因为这台是轻薄定位，所以只给单槽可以理解。如果你想要的话，也可以自己换上单条3 0 GB 加8 GB on board， 组成总共4 0 GB 的机体配置。手上的这台是1 6 GB 的三星 DDR5， 并且有金属遮罩设计。储存空间部分 ，B5 OLED 总共有两个 M.2 插槽，并且这两个插槽可以根据需求设定 RAID 0和 RAID 1阵列，来达到更高速或保证资料安全。我们手上的这一台预插了一条美光的 ETB PCI 4.0 SSD， 并且有包覆遮片，直色循序读写分别达到六千四以及接近五千 megabyte per second， 速度达标。接着这边是支援 WiFi 六一的 AX 二一一网卡。而在散热设计上 ，B5 OLED 采用的是双热管加并排双风扇的设计。我们也实测这两组风扇在高效的模式下全速运转，大约落在四十九分贝左右，整体的噪音控制非常安静。此外，在买 A 数字当中也有安静、标准、高效能三档选择。正常文书选标准就 OK， 日常的风扇可以达到无感。要开 Photoshop 简单修图，再选高效能，这个模式下音量才会比较明显，但也不算吵，毕竟不是高效能定位的机种嘛。接着就进入实测环节，首先看到 CPU 效能，先来测 c e n t e r b e n c h R23。i7 1360P 在单核中拿下 1,911 分，多核则达到 11,545 分。相较起上一代的 i7 1260P， 单核高了 10% 多核则是提升 19.2% 相较起第11代的 i7 1165G7， 单核提升 36.1% 多核效能的提升更是来到了 179% 你没看错啊， 1 3代已经达到11代的 2.7 倍。简单说，虽然 i7 1360P 是轻薄文书作业取向。但效能表现可是一点都不差、啊。而在三人表现上，我们这边也直接跑 3D Mark Time Spy 二十人测试，稳定性达到 72.7% g p u 最高温来到76度左右，而 CPU 则是控制在50度。我们也实际测量机身温度，整体非常冷静。正面最高温落在机身出风口大约 33.5 度，整个操作区域的温度都控制在28度以内。可以看到，整体的机身温度控制都是低于体温的表现，所以日常使用，除非是不断高效处理，要不然整体 GPU 调度设定保守，其实就算是游戏，应该也很难感受到热量。但相对来说，这台独显就偏向加速日常需求的定位，而非全效能取向。接着，我们简单来测一款专业软体就好，看 loading 比较重的 Premiere Pro 输出表现。这边就测十分钟片长的全 4K 素材输出。就有简单的字卡，所以符合一般人减 4K 的需求。建议看到没有读显加持，只有 i7 1360P 的输出时间，总共花费二十分五十七秒完成输出。而如果是加上 Intel Arc A350M， 这个输出时间则可以加快到八分五十七秒完成，省下了百分之一百三十四的输出时间，也就是啊，省下了超过一半以上的时间就完成输出。二十一分钟对比九分钟 ，i 加 i 的 A350M 依旧非常有效啊。不过这台还是文书效能定位，所以拿来修修 Photoshop、Lightroom 或是简单拉拉 AI 就差不多了。剪片目前看表现是工作上偶尔剪剪 4K OK， 但如果是剪片为主的话，请直上创作者系列才是王道。接着进入游戏实测环节，虽然这台是商务笔电的定位，不过偶尔玩玩游戏有益心灵健康啊，我们就轻松玩玩 LO 和 CSGO。首先看到 LO。A350M 绝对是有效提升入门笔电的 GPU 表现，在 4K 高画质稳80帧没问题，会战之下平均也都有70帧。如果把解析度降到 2K， 平均更可以来到150帧，休闲玩玩很 OK 啊
，接着看到 CSGO， 在 Full HD 高画质之下，平均帧数刚好破百，来到一百点零八帧，流畅游玩没问题。并且搭配上这块表现够顶的 4K 屏幕，平常用来 Photoshop、Lightroom 这些偏 CPU 效能取向的专业软体，拿来影像创作是完全够用的。而在软体资源上 ，B5 OLED 作为 ASUS 商用系列的一员，不只有大家熟悉的买 ASUS， 可以在这里快速调整电池充电上限。像是商用的使用者，平常都在座位上插着电，那就建议可以设定到最高充满 80% 保护电池。而如果隔天要出门开会，那再切换到完全充满就 OK。这边也可以调整 B5 OLED 的风扇设定、降噪麦克风模式等等，并且 B5 OLED 一样支援 AI Sense Camera， 开启后系统就会自动进行光线修正，或是达成视讯会议的背景模糊、眼神校正等等。动作追踪则是可以自动将你的脸部放在画面的中间，这样会议期间就不用再花时间调整摄影机的角度了。对了，这次还新增了美机功能，让你在开会的时候随时保持好气色。不过要注意的是，这些视讯最佳化功能一次只能选一个，无法叠加使用哦。此外 ，B5 OLED 同样支援的 ASUS Expert Widget， 除了原本就可以透过上面一整排快捷键快速关闭相机、麦克风截图之外，关闭相机跟麦克风真的超好用。你也可以克制化键盘这四个特殊导光设计的按键，除了可以选预设的状态灯、关闭 WiFi、更变电源模式等等，你也可以点开旁边这里的新增，选择你想要的快捷设定。像是如果你常常到座位，就是要开 Excel、开 Word， 或是开你们公司的常用软体，那直接设定在快捷键就很方便了。另外，还有 ASUS Business Manager， 这通常是公司网管帮员工们设定的软体，像是可以限制 USB 操作、DVD 仅能读取、锁定日期、注册等，也有 System Backtrack， 可以快速还原到上一个重大操作的节点。此外 ，B5 OLED 在上盖 logo 旁边有状态指示灯的设计，在视讯的时候会自动亮起。让同事们可以马上看到你在试训，就试想啊，不是，我是说，就自发性的关门离开了。最后，如果是企业用户，就一定要摸一下买 ASUS i n w i n g R1。简单来说，如果笔电有异常的时候，买 ASUS i n w i n g R1 可以让你在不进到系统的情况下，就直接进行硬体测试。进入的方式也很简单，在开机后立即按下 F12 进入进阶启动，接着这里选 w i n g R1， 进来后就可以进行基本的硬体测试。并且在这里测试的好处，就是可以先排除系统问题或是软体不相容的异常，可以测试包括 SSD、风扇、屏幕、键盘、触控板等等。并且如果真的有问题，在完成测试的时候，系统就会直接跳出 QR code， 扫一下就可以快速报修。以企业端来说，如果你是透过这个 QR code 报修，华硕的工程师在报修单就可以直接看到问题点，然后直接把需要的零件带出门，维修的速度也会更准更快。尤其啊，对那些没有 IT 部门的中小企业来说也比较友善。最后看到续航力部分 ，B5 OLED 采用84四瓦时的电池，在帮你的续航力测试中，连续播放 Full HD 的 YouTube 影片一小时，消耗 13%。而在 PC Mark 10 e 现在办公，屏幕设定200尼特的电池续航力测试中 ，4K 解析度最终拿下7小时5分，而如果在 Full HD 解析度下，更是可以达到7小时40分钟。并且我们也测了，如果停用独显，只用内显，则可以达到8小时6分钟。在续航力表现上，以商务文书笔电来说有达标了。如果是在外文书使用，搭配小尺寸的 PD 充电器，完全就够用了。充电部分，帮您实际使用原厂随附的有数瓦充电器，充电30分钟达 40%， 一小时充 74%， 最后会进入到慢速充电，保持电池健康。完成充满大约耗时2小时20分。最后的时间，我们一样提供所有的跑分测试供大家参考啦。好了，节目来到了尾声，终于趁着这次的机会，带大家一起来看看 Intel 笔电端入门显卡的实际表现，并且大家别忘了 ，A 3 5 0 M 实际上是去年发表的硬体。加上 Intel 不断在驱动上的最佳化，我自己对 ARC 未来的发展还是保持着比较乐观的态度。毕竟大厂互相竞争之下，终究还是消费者成为最大赢家。最后还是聊回机器本身 ，ExpertBook B5 OLED 就如同我们开头所说，三大亮点：第一，轻薄十六寸商务级，最轻一点四公斤起；独显版则大约落在一点五、一点六公斤，看版本而定。二顶级 4K OLED 加持，并且1 6比十的显示比例，对于文书拿来修图的用户来说就是舒服。最后，如果是稍微需要一点效能，主力拿来修图的朋友，那有独显 A350M 的版本，的确是一个均衡之选
。最后，作为商务系列，这台也有三年国际保固以及三年台湾道府维修的售后支援。如果是企业用户的话，还有华硕商用小队的后勤支援，也算是本土品牌比较大的优势之一。啊，对了，企业端也可以依照内部需求采购适合的规格，这台同样提供企业客制化的方案。好了，本期节目就先到这里，我是绿子。最后的时间也提供外放测试供大家参考啦。